Let's make the sign of the cross in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. O oh Lord, Almighty and everlasting God, you have brought us in safety to this new day. Preserve us with your mighty power that we may not fall into sin nor be overcome in adversity. And all we do, direct us to the fulfilling of your purpose through Jesus Christ, our Lord. Amen. Our uh, meditation this morning is found in 2 Corinthians chapter 5, verses 6 to 21. I'm going to read this from the Tagalog version of the Bible. And our short meditation will be on the title, Ambassadors for Christ. Dahil malapit nang tayo ay simulan ang ating mga gawain bilang Bible Association members of the Lysimo Palaba. We will study this verses on the ambassadors of Christ. Because we will be all ambassadors of Christ wherever we go. Okay? Babasahin ko po ang 2 Corinthians chapter 5 verses 16 to 21 at ito ay sa Tagalog. Makinig lang ha. Kaya ngayon Ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong una ay ganoon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit kayo'y hindi na. Kaya't kung nakipag-isa na kayo kay Kristo na isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ulitin ko yun ha. Kaya kung nakipag-isa na kayo kay Kristo, isang tao, isa, isa na kasiyang bagong nila lang. So you are now a new creature. Bagong nila lang. Wala na ang dati niyong pagkatao Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Ulitin ko. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibininang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod Nang sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay binilang ng Diyos na kaibigan. Ulitin kayo na. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay binilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito kung natatandaan yung nakaraang Holy Week nung mahal araw si Kristo ay pinako sa krus upang ang lahat ng ating kasalanan ay mapatawad. 
Kaya sinasabi dito, binilang na ng Diyos tayong kaibigan at hindi na niya niyang tandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. So meron tayong dapat na gawin. Ipamalita natin ito. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ito yung ambassadors of Christ. No? Tandaan natin, ambassadors for Christ. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamagitan namin. Ulitin ko yun. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo makipagkasundo kayo sa Diyos. Yun ang naging bunga ng kamatayan ng ating panang sa Kristo doon sa krus. Tayo pinagkasundo na sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-aling sa atin, siya'y tinuring na makasalanan upang sa pagkisa natin sa Kanya ay maging matwit tayo sa harap ng Diyos. Yan ang ating mga talata sa 2 Corinthians chapter 5, verses 1 to 21. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay Ambassadors for Christ. Sa Tagalog, mga sugo. Sugo tayo ni Kristo. Okay? Babasahin ko. Ambassadors for Christ. Have you ever thought of yourself as an ambassador? Naisip nyo ba yun? Naisip nyo ba na kayo ay ambassador, sugo ng ating Panginoong Heso Kristo? Kaya nga, ginagamit itong pag-aaral na ito sa panimula ng ating gawain bilang mga kasapi sa Lyceum of Alabang Bible Association sa ba tayo pupunta sa mga lugar at ating pamamalita ang tungkol kay Kristo. So we are becoming or we are now ambassadors for Christ. Yun ay makapangyarihan. It is uniquely powerful. An ambassador does not act under his own authority but under the authority of the one who sent him. Ganon ang ambasador. Bilang sugo, hindi tayo mayroong authority sa atin pang sarili. Kundi ito ay otoridad na binigay sa atin ng nagpapasugo sa atin. At yan ay si Kristo. Ambassadors for Christ act under the authority of God. So tayo ay gumagawa sa kapangyarihan, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Authority of God. And our task with the ministry of reconciliation. So anong ating gawain? Ang pakikipagkasundo ng lahat ng tao kay Kristo. Ulitin ko. We are tasked with a ministry of reconciliation. So as ambassadors for Christ, we act under the authority of God and are tasked with a ministry of reconciliation. Yan ang ating gawain ngayon. To bring about the reconciliation of people to Jesus Christ. Sana napakinggan nyo ha. 
you are ambassadors for Christ. Okay? That ministry is not just for any worker, but also for each beloved child of God. So, yan, yan tayo. Tayo ay mga anak ng Diyos. We are beloved child of God. We have been reconciled to God through Jesus Christ. Sa mga tayo ay nakipagkasundo na sa ating Panginoong sa Kristo. Nakipagkais na tayo sa ating Panginoong sa Kristo. Through His death on the cross. <coughs> sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan doon sa cross. And now empowered, binigay tayo ngayon ng kapangyarihan to bring about that same message of reconciliation to others on behalf of Jesus. So as ambassador of Christ, we're going to bring to the people the message of reconciliation on behalf of Jesus. Yun ang ating mga gawain. Yun ang purpose natin as ambassadors for Christ to bring the message of reconciliation ang pakikipagkasundo ng Diyos sa tao on behalf of Jesus dapat maliwanag sa atin yun ano? okay what a joy that is dapat tayong maging masaya, maging maligaya dahil doon. If you have not ever had the chance to speak clear words to others, so kailangan gamitin natin ang pagkakataon, ang mga oportunidad na may bahagi si Kristo sa ating mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo. Ha? Sana napakinggan nyo. Ano yung ating ibabahagi? Ang words of forgiveness. Sapagat pinatawad na ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan para sa lahat ng tao sa buong mundo. Okay? And I ask you to seek out the opportunity. So, kailangan hanapin natin o ibibigay sa atin ng ating Panginoon ang oportunidad upang magawa natin yun bilang mga sugo ni Kristo bilang ambassadors for Christ whatever the situation be sure that in Christ God has already reconciled the world and you to himself so ano mong sitwasyon Nar naroon tayo Let us be assured. No? Magtiwala tayo sa Diyos that in Christ, God has already reconciled the world and you to Himself. Na ang Diyos ay nakipagkasundo na sa mundo. Nakipagkasundo na sa Kristo sa iyo at sa lahat ng tao. Paano? Sa mamagitan ng kanyang death and resurrection. Kaya nga sabi natin, Christ is risen. Christ is risen indeed. Si Kristo ay lagi nating kasama ngayon. Okay? Mag-alas na ibina? So let us pray. Heavenly Father, thank you for reconciling us to you through Christ and empowering us to share your reconciliation with others. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all join in the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses. 
as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig. Gaya ng nasabi ko, tayo ay mga ambassadors for Christ. Sa gawain na sisimulan natin, dadalhin natin ang mabuting balita sa maraming tao. At inanyayaan ko kayong maging kasapi ng Lyceum of Alabang Bible Association. Maraming salamat.